In the Democratic Republic of Congo, land governance progress is weakened by chronically dysfunctional land administration systems. The existing land administration suffered a multitude of abuses by local armed groups during the Congo Wars of the 1990s and early 2000s, with widespread negative effects on land security in North Kivu province. The current land management system in Beni is inherently weak and allows for corruption, illegal exploitation, and conflict, reducing land access for the poor and marginalized. Vulnerable women and rural agriculturalists continue to be the most affected. Therefore, it is essential to develop and test new land strategies and land security tools in rural and urban areas to develop an effective land management system. In partnership with UN Habitat and GLTN, the Sharing the Land program at UCBC is implementing a transparent land information system and other GLTN land tools, such as the Continuum of Land Rights approach and pro-poor land tools like the Social Tenure Domain Model, or STDM. Parce que les étudiants prennent en compte et les gens qui ont les certificats, mais aussi les gens qui ont des documents de base et les gens qui n'ont pas de documents. Et grâce au continuum du droit foncier, nous sommes en train d'aider la population à sortir de l'informel vers le formel. Et donc, même si tu n'as aucun document, c'est un coutumier qui t'avait donné juste des bouches à oreilles, nous, Avec STDM, nous prenons tout ça en compte, mais tout en t'appuyant, en t'accompagnant juste pour aller vers les formels. These tools have helped to resolve land disputes by improving tenure security in the Masiani neighborhood in Beni, home to 16,264 inhabitants, representing 2,711 households, over an area of 156.8 hectares. This land was intended for residential use. However, approximately 53% of the land has been used for agriculture. In the Masiani neighborhood and its surrounding areas, a staggering 40% of the population have experienced land disputes, including nine deaths, eight acts of physical violence, seven acts of vandalism, four kidnappings or disappearances, and four cases of land grabbing. Quand on voit les courts et tribunaux en République démocratique du Congo, 80% des conflits relèvent de conflits fossiles. As such, it is not possible to develop sustainable interventions that address the DRC's myriad of land conflicts, urban planning problems, and rural development challenges without simultaneously addressing both formal and informal land management and governance. Si nous commençons à agir sur la cause du conflit, ça aurait été une façon pour nous de sécuriser nos administrés et aussi d'amener la paix dans nos différentes entités. Massiani, à l'époque, c'était grave. Il y a eu beaucoup de dossiers, même au parc. Euh, souvent, les gens vraiment sont en conflit. Les problèmes de conflit fossiles ça diminué dans notre juridiction. Ce travail a suscité dans la population l'intérêt d'avoir des documents de la parcelle. Pourquoi Parce qu'il y a quand même eu un rapprochement entre la population et les gens commis à ce service. Il y a une réalisation de l'hôpital, tout le frère qui a été fait, et il y a une réalisation de l'hôpital, et il y a une réalisation de l'hôpital, et il y a une réalisation de l'hôpital, et il y a une réalisation de l'hôpital. Je suis venu à l'hôpital, et je suis venu à l'hôpital, Throughout the implementation of the land information system, 1,414 parcels were mapped 
representing 52% of Masiani households. 58 land administration officials and community members were trained on various themes including land mediation, STDM, and parcel enumeration. Land administration officials also delivered 66 land titles to property owners, including 17 women. Since change cannot be forced from the outside, it is essential to collaborate with community stakeholders. This practice has promoted the legitimacy of the project and the development of a more just, transparent, and trustworthy system of land governance. Et une gestion participative du foncier peut nous amener à stabiliser la zone où vivent les quartiers, poussant beaucoup de peines et ça pour perdre beaucoup d'argent et amener la population à améliorer la sécurisation de leur parcelle. Partout où nous sommes passés, nous avons vu déjà des personnes qui sont allées vers l'administration foncière pour acquérir déjà euh, des titres. Il y a maintenant l'engouement de la population de Massiani auprès de nos offices pour aller solliciter les titres de propriété. Dans cette partie, on a enregistré difficilement 20, euh, 20 titres. Mais aujourd'hui, nous sommes dans des centaines. Chez nous, c'est déjà un impact positif. Ce, ce travail de, de numérisation nous a permis de nous améliorer dans la rapidité d'abord de nos traitements. Parce qu'avant, ça se faisait euh, d'une manière... Euh, vraiment archaïque et ça prenait beaucoup de temps. Mais avec le logiciel, on le fait directement et ça, ça vient automatiquement. Jusque là, on n'utilise que trois logiciels. Nous avons MapSource, nous avons KeyGIS et enfin nous avons Microsoft V8. Recognizing that the land information system provides critical answers to the complex and interrelated issues in Benny's political and institutional context, Sharing the Land has decided to collaborate with the DRC's land reform process to contribute on a national level. Nous nous inscrivons dans la dynamique de la réforme foncière et nous pensons que l'université Guilherme de Béni c'est un acteur parce que ça nous permet de comprendre les enjeux de la réforme foncière. Et préparer alors la contribution du Nord qui vous au débat sur la réforme, mais une contribution qui repose sur des expériences réalisées et qui ont démontré leur pertinence. Et la première composante de la réforme, c'est la sécurisation, la numérisation des droits fonciers. Et c'est pourquoi je viens de féliciter le travail qui se fait au niveau des BNI. Et nous sommes en train de chercher et de mobiliser les ressources pour pouvoir accompagner cette numérisation de manière à ce que Béni serve et le Nord qui vous serve des modèles qu'on peut dupliquer ailleurs. Et nous sommes vraiment satisfaits et heureux de constater que la population, le gouvernement provincial s'en est approprié. Et nous apprécions le travail déjà abattu par l'université. Et c'est un partenaire de choix. Il reste seulement de valider ce travail par la volonté politique. Ça, ça sera notre objectif. Si nous trouvons une réalité en rapport avec la bonne numérisation, qui nécessiterait une réforme d'une loi donnée, le Parlement sera saisi pour que la loi arrive à être Et donc, c'est un problème de processus. Notre perspective d'avenir, et c'est ce que nous avons dû planifier aussi, euh, voir comment euh, prendre cette expérience, la ramener dans un milieu purement rural. C'est pourquoi, avec les partenariats, on a essayé de voir si on pouvait cibler un ou deux paysannes et voir dans le milieu rural, où les dynamiques sont deux fois un peu plus différentes, et comment cette expérience peut répondre aussi à un contexte comme celui-là, ça c'est une perspective d'avenir presque immédiate parce que nous sommes en train de nous y lancer et nous sommes très fiers de ce partenariat avec GLTN. Mmh.